So start putting my shampoo here. Oh no! Okay. <laughs> Guys. Hello! It's Lolly. Welcome back to my channel. So, for today's video, guys, gagawa tayo ng reaction video sa shower routine ng ating mga favorite na YouTubers. Kung gusto nyo malaman ang aking reaction sa kanilang shower routine, specifically dun sa part ng kanilang hair care routine, please keep on watching! Alright guys, so before we jump into the video, don't forget to hit the subscribe button down below. I-click mo na rin yung bell button beside it so you'll get notified whenever I upload a new video. So guys, this is my first time to react or to make a reaction video. And iniisip ko kung anong topic ang gagawin natin. And since ang channel na ito ay more on sa hair care, ang titingnan natin ngayon ay ang hair care routine ng ating mga favorite na YouTubers. So for today, ang ating titingnan ay ang latest na shower routine na nakita ko, which is two months ago na, kay Ray wow. Herman. And dahil very, very influential siya na tao, syempre yung kanyang mga routines ay ginagaya rin ng mga ibang tao. So guys, ha? Ay, disclaimer lang, hindi ako professional pero kasi medyo knowledgeable ako pagdating sa hair care and sa pag-hairstyle. So kaya ako nagre-react ngayon, ang aking mga sasabihin naman ay base rin talaga sa mga researches ko. We're not spreading hate here kasi kahit ako naman ay gustong gusto ko talaga si Ray na pinapanood at nakakaaliw naman talaga yung mga vlogs niya. So kaya natin ito ginagawa ay para mag-react lang tayo doon sa routines na ginagawa niya. If ito nga ba ay nakakatulong talaga sa hair or hindi. Without further ado, let's begin! Buksan natin ang kanyang video. Hey guys, it's Ray and welcome. So, ipo-forward na natin siya doon sa part talaga na naliligo na siya. So, my shampoo is of course the Tresemme Detox and Nourish. Actually guys, before, ginagamit ko rin yung Tresemme. Pero ito yata yung bago nilang variant. Yung natatry ko dati before is yung kulay red nila. I think that's keratin. Sobrang gusto ko to. Like what I said, you don't have to use this every day. Pwede every two or three days when you feel like um, also, I put some water. Okay, so tama yung sinabi niya na hindi mo kailangan mag-shampoo everyday. Pwede mo siyang gawin two times a week or three times a week. Depende kasi yan doon sa kalagayan ng hair mo. Pero hindi siya necessary na kailangan araw-araw ka nag-shampoo kasi ang shampoo nakakadry din siya ng hair. So, ito nakikita ko ngayon na naglalagay siya ng water doon sa shampoo. Dinidilute niya yung shampoo sa water. So, tama rin yun para hindi pure yung nilalagay niya kagad doon sa hair niya. Para mag-dilute siya. And I also start putting my shampoo here. Oh, no! Ito ba? Okay. <laughs> <laughs> Ginawa niya, sinampo niya yung ends, tsaka yung middle part ng hair niya. Guys, okay. Depende rin kasi talaga sa buhok yan. Pero mostly, hindi dapat nagsa-start sa ends ng shampoo kasi dito yung part na madalas nagiging frizzy. So kapag ito yung sinampo mo, nilalagyan mo siya ng cleansing agent. So parang kinikis-kis mo, nililinis mo siyang maigi. Parang nagpa-fluff yung hair. Nawawala yung moisture because of the shampoo. Remember guys, shampoo is for cleansing and conditioner is for moisturizing. So pag nagsa-shampoo tayo, ito yung part na tayo ay naglilinis ng hair. So, ano bang part ng ulo natin ang laging madumi? Yung anit. So, ito yung dapat nililinis natin and then after that, yung matitira, yun lang yung parang paaanurin mo doon sa middle tsaka sa ends. Tip lang yun guys, para doon sa mga frizzy tsaka dry hair, baka kaya kayo nagkakaroon ng dry hair dahil ganito yung ginagawa nyo rin, inuuna nyo yung ends. And then slowly bring it up. Like, not directly sa scalp ko. Anyway, going back, um, Hindi ko alam kung bakit hindi niya directly nilagay ang shampoo sa scalp. Kasi ang reason kung bakit tayo nagsashampoo is para malinis ang scalp. So, dapat dun ka magsa-start. And kapag kinukuskus mo siya, guys, huwag mong parang halu-haluin yung buhok. Lalo na sa mga long hair. Alam ko mahirap siyang gawin. Pero huwag niyo siyang gawin kasi friction can cause frizz. You don't have to use it every day kasi parang pang detox nga siya, di ba? But, I use it everyday kasi nag-workout ako everyday. So, parang minsan, parang nasty nung mat, nakahiga ka sa mat, pinapawisan ka. So, yeah. 
Okay, totoo yun. Kasi nga, kapag nag-workout ka, diba, yung pawis mo, tapos dumidikit yung buhok mo sa mat, so madumi nga naman talaga. Kaya, pwede ka naman mag-shampoo everyday kung yun yung reason mo. Kasi nga, diba, kailangan natin malinis ngayon. And syempre ngayon, kapag lumalabas ka, diba, dahil nga doon sa virus, kailangan lagi natin lililinis yung hair natin. Pwede naman siyang araw-arawin, pero kung gagawin mo yun, araw-arawin mo rin yung conditioner para sigurado ka na moisturize ka pa rin. Instead of you, you don't have to my um, Tresemme Serum Conditioner. Okay, so conditioner na siya dito. Conditioner from the same line as well. I use this every day. Ay, yan, wala na siya mga conditioner. This is so good, promise. This is really good. So pareho kami na generous, uh, generous, <laughs> generous amount of conditioner ang nilalagay sa hair. Okay lang din yun kasi nga, ang conditioner talaga is made para mag-condition ng hair. Para mag-moisturize ng hair. So okay lang kahit damihan nyo siya makes my hair less frizzy and hindi siya super tangly. So, according to her, nakatulong daw yung Tresemme para hindi maging less frizzy or tangled yung hair niya. So, I guess, itong Tresemme na to, ay, it contains silicone. Ang silicone kasi, guys, it's like the waxy type na parang pumapatong doon sa hair natin para magmukha siyang shiny or smooth. Pero, guys, ang silicone kasi, kapag lagi mo siya nilalagay sa buhok, ang nangyayari ay fake niya lang yung shine. Pero kapag nag-shampoo ka ulit, dry na uli siya. Again, I start from, like, ends with my hair. <laughs> May daw na buho, kaya no. Yan ang tama. Kapag conditioner, sa ends ka magsa-start, tapos work your way up. Para doon sa part ng anit mo, or doon sa root area, hindi na masyadong maraming conditioner ang malalagay mo. Bakit? Kasi ang conditioner nga ay moisturizing, so that means ito ay magkukos ng oiliness kapag masyadong marami kang ilalagay. At ang ating anit, ang pinaka mabilis na nag-oil up, so, kapag naglagay ka rin ng maraming conditioner dyan, siguro after 2 days or maybe the next day nga, depende sa silicone ng conditioner mo, parang ang oily niya ng tingnan. Because usually that's the damaged one. And then slowly bring it up. I don't start with my roots because if you have an oily scalp, you don't want to concentrate your conditioner Correct. there. And I don't have a shower cap, so I use a hair tie just to bring it up. Okay, so ang maganda sa ginawa niya kasi, sinet niya yung hair niya para magtagal yung conditioner. So, ito rin yung isang way pag gusto niyong mag-deep con. Kapag deep conditioner kasi, gumagamit kayo ng deep conditioner for a long period of time, like 10 minutes to 30 minutes, ibababa din siya sa hair niyo para mas nourished yung hair. So, hindi ko alam kung yun yung ginagawa niya. Pero pag mas matagal yung conditioner sa hair niyo, mas okay siya. Fast forward na natin doon sa part na magbabanlaw siya yung residue ng conditioner. So, I kind of rinse it sideways if I make any sense. Okay. So, gawain ko rin to kasi kapag yung conditioner mo, di ba medyo ano siya, waxy yung feeling niya. Parang oily. Hindi ko alam eh. Basta parang lotion type. Parang ganun yung pakiramdam. Kapag nag-rinse ka, ang mangyayari, parang dumidikit sa balat yung parang lotion-y feel. So, ganyan din ginagawa ko. Iniiwas ko siya doon sa katawan. And then when I feel like there's not much conditioner left, so that's when I bring it back first. I really don't like the feeling of conditioner skin. Okay, so ganun yun guys. Kapag ang conditioner nyo ay maraming silicone sa ingredients nila, mas ramdam mo siya kapag ni-rinse out mo. Alam mo yung dove na sabon? Parang ganun. Kasi ba yung dove kapag naglinis ka parang naka-lotion. Kahit nabanlawan mo na siya. Tapos kailangan mo linisin maigi. Ganun yung feeling kapag tumatama yung hair na ni-rinse out mo with a lot of silicone dun sa conditioner. Masasuggest ko kung ayon niya ng ganyan, pili siya ng conditioner na wala masyadong silicone or walang silicone at all kasi marami namang conditioners na ganun parang hindi siya magiging mahirap banlawan okay I know I'm weird but this is the part where I grab my soap again and just Wash. Yan, yan. Ginagawa ko rin yan kapag ako gumamit ng conditioner na may silicone dahil nga doon sa feeling na parang may lotion na natira, parang ganun, kailangan sabunin ko siya ulit. Take my neck and my back. Ayan. So, I guess she's done. So, before, I would usually wrap my hair up yung pag ganun. Pero since my hair is thinning, prone to hair fall ako, I don't do that kasi hindi ko na the damage yung hair ko. 
Okay, yung ganun, yung parang tinatali mo yung hair mo pataas after mag-shower. Yes, nakaka-cause din kasi siya ng friction sa buhok. So, para tinitiga mo kasi siya, di ba? Nakatwist siya doon sa ulo mo. So, kapag tinanggal mo siya, nagkukos din yun ng frizz. So, mas okay kapag tapos mo maligo, ang gagawin mo ay isi-squeeze out mo na lang yung excess water ng paganyan. Hindi mo na siya kailangan itaas. And, huwag mo siyang kukuskusin ng ganito. <laughs> Dahil again, you're using friction and friction can cause frizz. But, there are specific towels na Pwede, yung gabi nyo. Yeah, yung mga parang silk type yata yun. Hindi ko alam kung silk yun. Kasi mayroon nga naman talaga na towel na ganyan. My sister has that, but I don't have it. I might buy one for myself. I love that serum conditioner because you can... Okay, so I think tapos na siya. And, hmm, may gagawin pa ba siya? I'm always working with the ends of your hair. Now, I'm using my toner. This is a fresh plate of gas toner. Put out the pocket of water and put it like this. And... Okay, so ginawa na niya ay ang kanyang body care. So, hindi na na tayo magka-comment yun dahil hindi naman ako expert sa body care. Makikita nyo na ang hair niya ay hindi straight. Kapag nakita nyo siya ng basa, ang hair niya ay wavy. Kapag ang hair niyo ay wavy or curly, mas okay kung gagamit kayo ng products na walang sulfate at walang silicone para hindi siya mag-cause ng dryness. Kasi yung mga wave patterns natin sa buhok, nakakasira siya kapag gumagamit tayo ng mga shampoo or conditioner na may sulfate kasi natatanggal niya or nasistrip off niya yung moisture sa hair. Alright guys, so yun yung reaction natin. Overall naman, okay naman yung ginawa niyang hair care routine and shampoo and conditioner lang naman talagang ginawa niya. However, yung product process kung paano niya ginawa ito. At least nasabi ko naman sa inyo kung ano yung right way and kung ano yung mas effective way para maiwasan natin ang pagkakaroon ng frizz and dry hair. So, kung gusto nyo yung ganitong video, guys, i-comment nyo lang down below kung ano pang klaseng mga reaction videos ang gusto nyo gawin ko bilang hairstylist. Na-enjoy ko rin siya, actually. At least, nakapag-share din ako sa inyo ng mga insights ko and mga information para mas lalo nating mapaganda ang ating crowning glory. So, if you have any questions or suggestions, please leave it in the comment box below, too. And I'll see you next time. Don't forget, smile! There's always a reason to be happy. Bye! Lali, 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 lali.